ഗൾഫ് ടൈമിലെ വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസി ക്ഷേമ നിധിയിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം രൂപയാക്കി ഉയർത്തി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബജറ്റിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത് പ്രവാസികളെ പുനരധിവാസത്തിനും നൈപുണ്യ വികസനത്തിനും നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പ്രവാസികളെ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജ് ഇതിനായി അഞ്ച് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി എല്ലാ വിദേശ മലയാളികളെയും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കലാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി വിദേശ മലയാളികളുടെ കേരളത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് ലോക കേരള സഭ രൂപീകരിക്കും ജനസംഖ്യാ അനുപാതത്തിൽ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളും കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങളും കേരള സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും കെ എസ് എഫ് ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രവാസി ചിട്ടി പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം തീരദേശ മലയോര ഹൈവേകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ പ്രവാസി ചിട്ടി പദ്ധതിയിൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രവാസികളെങ്കിലും പങ്കുചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിനകം പദ്ധതി ആരംഭിക്കും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ യു എ യിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചത് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മഴ ലഭിക്കാനായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അൻപത്തിയെട്ട് തവണയാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതലാണ് യു എ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പ്രക്രിയ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത് സിൽവർ ഐഡേസ് പൊട്ടാസ്യം ഐഡേസ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ വിതറി മേഘത്തിനകത്തെ പ്രക്രിയകളിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച കൂടുതൽ മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഇതുവഴി പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ മഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രക്രിയ നടത്തിയാലും ചിലപ്പോൾ മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടാകാം യു എ യിൽ വേനൽക്കാലത്ത് റാസൽ ഖൈമ ഫുജേറ അലൈൻ തുടങ്ങിയ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യമാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അബുദാബി ദുബായ് അതിർത്തിയിൽ അൽ ഫഖയിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇവിടെ പെയ്തത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് അബുദാബി ഖത്തറിലെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ ശാലകളിൽ വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഉയർന്ന കലോറിയുള്ള ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പൊതു സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഭക്ഷണശാലകളിലെയും കഫ്തേരികളിലെയും വിൽപ്പനയ്ക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉയർന്ന കലോറിയുള്ള ചിപ്സ് ചോക്ലേറ്റ് ശീതള പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനും കഫ്തേരികളിൽ അവയുടെ വിൽപ്പന ഇരുപത് ശതമാനമാക്കി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു കഫ്തേരിയകളിലും വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകളിലും അൻപത് ശതമാനം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും ശീതള പാനീയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് പച്ച മഞ്ഞ ചുമപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് നിറത്തിലാകണം ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുടെ ലേബലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായതും മിതമായതും അനാരോഗ്യകരവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണിത് ചുമപ്പ് ലേബലിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ റിസപ്ഷൻ കാത്തിരിപ്പ് മുറി കഫ്തേരിയുടെ പ്രവേശന നിർഗമന കവാടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സമീപം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തിലാകും മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഖത്തർ സിംബാവേയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിരൂക്ഷമായി ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ മരിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് വീടും കൃഷിയിടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വ്യോമമാർഗം ഭക്ഷണവും മരുന്നും മറ്റും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യം ഇതുവരെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് അതിരൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് മാസമായതോടുകൂടി ഒമാനിലെ വിപണികളിൽ ചെമ്മീൻ സുലഭമായി ലഭിച്ചു തുടങ്ങി ദോഫാർ അൽബുസ്ത ഷർഖിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെമ്മീനാണ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലും എത്തുന്നത് ചെമ്മീൻ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒമാൻ കാർഷിക മത്സ്യവിഭവ മന്ത്രാലയം നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് വലിയ ഇനം ചെമ്മീൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവാദമുള്ളത് ലോബ്സ്റ്റർ അഥവാ മലിയ ചെമ്മീൻ മത്സ്യത്തിന് നാശം വരാതിരിക്കാനും ഉൽപാദനം കുറയാതിരിക്കാനും നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കാർഷിക മത്സ്യ വിഭവ മന്ത്രാലയം
ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെയായിരുന്നു സീസൺ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് ഇത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസമായി നിശ്ചയിച്ചത് അശാസ്ത്രീയമായ മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ കാരണം ഇവയുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞത് കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വലിയ ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒമാൻ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വേദി കൂടിയായി ദുബായിൽ നടന്ന ഗൾഫ് ഫുഡ് ലുലു അടക്കമുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ജൈവോൽപ്പന്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു കലോറികൾ കുറച്ച് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടന്ന ഗൾഫ് ഫുഡിൽ ഇക്കുറി വലിയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത് ഓർഗാനിക് ബീഫ് വരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ഭക്ഷ്യ മേഖലയിൽ ഗൾഫിൽ വളരെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ലുലു ഇക്കുറി ഗൾഫ് ഫുഡിൽ ഏറെ സജീവമായിരുന്നു ഞങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അപ്ഗ്രേഡേഷനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകളും ക്ലാസുകളും ഗൾഫ് ഫുഡിൽ അരങ്ങേറി എണ്ണയില്ലാതെ പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റോളുകളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി കരാറുകളും ഗൾഫ് ഫുഡിൽ ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ടു കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറെയും കരാറുകൾ ഉണ്ടായത് I mean it's important to know as well that we are a fully integrated company and we control the production from the egg to the finished product. Obviously it's a hormone free product, it's a natural product and as we like to call it, it's a natural trust product. Let's check on the next question. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷ്യമേളയായ ഗൾഫ് ഫുഡിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ദുബായ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പിളി പുതപ്പ് തുന്നി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ ഖത്തറിലെ വനിതകൾ അടുത്ത റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ശുഭശ്രീ നടരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മദർ ഇന്ത്യ ക്രോഷ്യ ക്വീൻസ് ആണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സ്കാഫ് തുന്നി വീണ്ടും ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിലെ അറുപതോളം അംഗങ്ങളാണ് ഈ ശ്രമത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ വൈഷ്ണവി കുപ്പസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഖത്തറിലും സ്ക്വാർഫ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഏഴിഞ്ച് വീതിയും എൺപതിഞ്ച് നീളവുമുള്ള സ്ക്വാർഫാണ് ഓരോ അംഗവും തുന്നുന്നത് കമ്പനി നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായ ഡിസൈനിലാണ് സ്ക്വാർഫിന്റെ നിർമ്മാണം ഒരാൾ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് സ്ക്വാർഫുകൾ തുന്നണം അൻപത് സ്ക്വാർഫ് തുന്നുന്ന അംഗവും കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഇതിനകം നൂറ്റി അൻപതോളം സ്ക്വാർഫുകൾ തുന്നി ചെന്നൈക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു മുന്നൂറോളം സ്കാർഫ് തുന്നി ചെന്നൈയിലേക്ക് അയക്കാനാണ് ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എല്ലാ സ്കാർഫും ഒരുമിച്ച് തുന്നി ചേർത്താണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ യു എ ഇ ബഹ്റിൻ കുവൈറ്റ് തുടങ്ങി പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളാണ് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നത് മെയ് പതിനാലിന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ സ്കാർഫ് ഒരുമിച്ച് തുന്നി ചേർത്ത് ഗിന്നസ് അധികൃതർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും ചതുരശ്രമീറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡ് തിരുത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ചതുരശ്രമീറ്റർ വലിപ്പവും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി ഒന്നടി നീളവും എഴുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള കമ്പിളി തുണിയാണ് നേരത്തെ മദർ ഇന്ത്യ ക്രോഷറ്റ് ക്യൂൺസ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഖത്തർ സയ്യിദ് അസദ് ബിൻ താരീഖ് അൽ സയ്യിദിനെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിലെയും സഹകരണത്തിനെയും ചുമതലയുള്ള ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായി ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സയ്യിദ് നിയമിച്ചു ഇതോടൊപ്പം സുൽത്താന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി എന്ന ചുമതലയും സയ്യിദ് അസദിനുണ്ടാകും സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സയ്യിദ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് രാജകീയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച
സുൽത്താന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സയ്യിദ് അസദ് ഇതുവരെ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് മേഖലയിലെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസദിന്റെ നിയമനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു യമനിലും സിറിയയിലും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒമാൻ സജീവ പങ്കാളിത്തമാണ് വഹിക്കുന്നത് സയ്യിദ് അസദിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഒമാന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇടവേള